chương trình giá với mẹ bỉm sữa đã quay trở lại với quý vị và các bạn rồi đây và lần này là có sự xuất hiện vô cùng quen thuộc của mc thanh trần và thạc sĩ tâm lý tô nhi à xin chào xin chào thanh trần dạ lần này em đã biết được như thế nào là đúng người và đúng thời điểm đúng chương trình đó chị à ý em là sao đúng người có nghĩa là một người vô cùng là sổ sàng đáng yêu giống như em thì lại gặp cho một người sổ sửa giống như chị <cười> chúng ta lại bắt đầu sâu xé rất là nhiều chuyện của các bạn biển sữa trong tuần này may mà chị sổ sữa để làm gì để lấp những cái vết tổn thương của mỗi một lần mà chị ngồi đây cùng với chat với mẹ biển sữa rồi chị phát hiện là chị ngồi đây mỗi lần là chị có một sự tổn thương mới có lần là nhan sắc có lần là số ký có lần là tuổi tác nói chung chị thấy chị sai cấu hình lắm luôn á vâng và sau đây là sự xuất hiện của nhân vật của chương trình chúng ta ngày hôm nay xin mời Thôi Thanh ơi chị đi về nha Dạ Chị đi về Mà đẹp mà chị có gì đâu Thầy dạ. đó tại đẹp quá mà Em 28 tuổi Em tên là Nguyễn Ngọc Hà Hiện đang uh, kinh doanh trong ngành studio wedding planner Em có hai bé Một bé 4 tuổi Một bé 2 tuổi Từng cái nhát cứa Nó cứa ừ. vô trong lòng tôi Người ta hai con Em không cần nhớ mà Người ta hai người ta Hãy quay tuổi. lại nhân vật của em đi Kệ tôi đi Đầu tiên Trong những uh, chuyện đầu tiên nhất Đó chính là quá trình chúng ta phát hiện mang thai cái hoàn cảnh mang thai của em nó cũng hơi đặc biệt chút xíu Em không nhớ rõ lắm khoảng chừng 18, 19 tuổi gì đó thì em bị chuẩn đoán là vô sinh Dạ yeah. Không có khả năng có con Giống như là em có quen chồng em lúc đó, đó Hai đứa đấu tranh tư tưởng rất là ghê gớm giữa cái chuyện là chia tay hay là tiếp tục mối quan hệ wow. Tại vì anh là con trai cả Thì sau đó hai đứa quyết định là cho nhau một cái thời gian để thử Nghe tụi em đã thử Thử thả xem là có em bé không nếu như mà có em bé thì nghĩa là trời cho trời ủng hộ cái mối quan hệ này yeah. còn nếu mà không ừ. thì tụi em cũng sẽ chia tay vui vẻ ừ. coi như là đã cố gắng hết mức rồi thì thời điểm đó là tụi em gặp rất là nhiều trục trặc trong chuyện tình cảm và quyết định là chia tay wow. thì wow. ngày hồi oh, trời cũng rất là thử thách các <cười> dạ, bạn đúng ha. rồi tối hôm trước chia tay thì sáng ngày hôm sau giống như là kiểu vật vã khóc lóc sau chia tay mà thất tình mà. Ừ. rồi em có cảm giác giống như là em bị bệnh bị cảm vậy đó mà không biết là trời xu đã khiến như nào lại mua về thử Thật sự em cũng không tin là em có khả năng có thai luôn chị ừ. Nghĩa là tới lúc mà em cầm cái que đó trong tay rồi Em đã thử đến 8 cái que buổi sáng đó rồi yeah. Cái vạch nó rất là mờ Bản thân ừ. em cũng cảm thấy là em không có chắc chắn luôn. Đúng rồi Sáng sớm 4-5 giờ vậy đó Chạy qua phòng con bé bạn ở chung nhà với em đó, Đập cửa ấm 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 Xong rồi dí cái que thử thai vào mặt nó oh. Kiểu hỏi xem là như thế nào là như thế nào rồi Sao sao trong cái tình trạng rất là bấn loạn Rồi sao? Đây đang rất là gây cấn tại vì tối hôm qua mới chia tay rồi Dạ à, đúng rồi thì bây giờ em cũng không biết nên là như thế nào nữa Trong thâm tâm em thì em không có muốn nói cái chuyện này với uh, chồng em nữa Em mới là cứ im lặng như à, vậy rồi đó, rồi ra đi đó, thôi Lúc đó à. kiểu như có cái nư cái nớ đó nhưng mà, nhưng mà nếu như gặp em em cũng giống nó nữa Em sợ nó là người kia không tin À như là hả? tự nhiên uh, cũng cũng bị chẩn đoán Sao có tiền giờ có thai ổ thai của ai Thai của ai sao không tin được đúng không đó, Không để là cả <cười> Thời điểm đấy thật ra em không muốn nói là vì Chia tay là vì cảm thấy không có hợp với nhau nữa Xung đột tính cách quá nhiều Thì bà em mới nói rằng cái cái thời điểm này Ở cái tuổi này ấy, thì mình chưa có sẵn sàng Mình chưa có quá chín chắn để mình có thể quyết định Cuộc sống của mình và cuộc sống của con Một cách một mình như vậy Thì tốt nhất là cái bước đầu tiên có nên chia sẻ cái đó Em chỉ sợ là tiến tới hôn nhân trong cái tình trạng là chỉ vì có bầu thôi thì nó sẽ rất là dở yeah. Cho nên em suy nghĩ Nhưng mà lúc đó chị muốn hỏi một điều đó là cái gọi là cái khả năng tài chính của em tại thời điểm đó nó làm sao? Nghĩa là em bắt đầu cái việc mà kinh doanh cá nhân tự do của em từ sớm lắm Từ lúc yeah. còn đang học ở trường đại học thôi wow. Với cả em suy nghĩ rất là lạc quan ừ. đối với hoàn cảnh ấy Nghĩa là yeah. em không bao giờ em nghĩ là mình có thể chết đói được <cười> Kiểu như vậy nghĩa là rồi sẽ có cách giải quyết ừ. những cái vấn đề tài chính thì giải quyết về tài chính các mối quan hệ xã hội thì giải quyết về các mối quan hệ yeah. xã hội em Đúng không rồi. bao giờ cảm thấy cần phiêu xa lo lắng về cái chuyện đó ừ. nói gì thì nói đối diện với câu chuyện nuôi con đầu tiên vẫn là vấn đề về kinh tế và hà đã giải quyết được câu chuyện đó và rõ ràng đúng thật là nếu như mà chúng ta có đủ tiềm lực về các cái phương kế sinh nhai của mình nó cái quá trình làm mẹ của chúng ta nó chủ động hơn rất là nhiều còn cái câu chuyện mà có nói cho bên kia nghe hay không á thì thực ra chị nghĩ là chúng ta nên cân chỉnh trên điều này nè thực ra bên kia cũng cũng được quyền được một đứa trẻ gọi là cha đó là quyền của họ mình không có phủ nhận được quyền này ừ. nhưng mình hãy thông báo nó với một tâm thế rằng ừ anh cũng nên biết có một sự việc trên đời này là anh có tham gia tạo tác nó còn cái chuyện mà anh hành xử như thế nào hãy để cho bên kia tự giác và mình sẽ lo cái câu chuyện là mẹ của mình đúng với với phận sự của mình và mình sẽ làm nó một cách rất là tự chủ chứ không phải là nếu như bên kia vui thì tôi mới vui mà b
ừ. một đám cưới diễn ra và sau đó khi mà sau cái thai lớn sao? dần lên thì có những chuyện gì xảy ra nữa không thời đó đi khám thai á, thì cũng có một cái kỷ niệm vui vui nho nhỏ như này nè là em cũng đến bệnh viện kiểm tra cho chắc tại vì ừ. sau cái vụ mà thử que nào em thấy không chắc chắn ừ. đúng rồi <cười> em phải đến bệnh viện kiểm tra thì sau khi có kết quả bác sĩ gọi em vô văn phòng riêng nói chuyện mà ừ. rất là nghiêm túc nha thì em lại có tưởng là có gì đó xấu với mình yeah. bác ừ. sĩ uh, nắm tay rất là chân tình sau đó thì uh, nhìn thẳng vào mắt em và hỏi là còn đang đi học đúng không con ờ à, bây giờ cái này đẻ hay là bỏ à, lúc... thì bà hai mươi tám tuổi hai con mà bán như vậy nè đang sổ sửa phải không em đang sổ sửa hay đang có bầu thôi bỏ đi thì đó là tư vấn rất là kiểu như là thấu hiểu đồng cảm ấy ừ. thì bác khuyên con nếu như mà con không muốn rũ thì con có đẻ ra đi rồi con cho người khác chứ con đừng có bỏ em cũng bị ngạc nhiên chị hổ không thế là em không vẫn... bây giờ chị cũng ngạc nhiên luôn nè em cũng phải mất một cái khoảng thời gian để em tư vấn ngược tâm lý lại người ta bác có lòng không là con không không con đủ tuổi trưởng thành rồi con đủ tuổi có trách nhiệm với cái màu này rồi con sẽ giữ rồi con sẽ đẻ này nó yeah. có bác yên tâm hết tâm không sao ôi trời ơi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp câu chuyện đến ngày mà đi sinh thì có kỷ niệm gì trong ngày đi sinh không chị ngày hôm đấy cái suy nghĩ trong đầu em là ngày cuối cùng ở trên trái đất này rồi đây là ngày cuối cùng rồi sao ừ. chị em bị dị ứng thuốc làm đau tất cả các loại và dị ứng chéo luôn đúng bà rồi sinh em sinh mổ thì em em bắt đầu em nghĩ đến cái ca sinh nó rất là khủng khiếp Ừ. không em tả chị cũng thấy nó khủng khiếp chồng em là ngồi đẩy cái băng ca vô vô đến sát cái cửa phòng sinh á ừ. thì lúc đó em tháo cái nhẫn ở tay ra và em đưa cho chồng em á chồng em đeo cái nhẫn nó lên trên cổ á cái lúc đó em không nói được một cái lời gì với chồng em anh chị cảm thấy là em sắp chết rồi giống trong phim quá à <cười> chứ nhẫn anh đeo lên trên cổ luôn trời em vô trong đó em để không thật sự là chị là bị lờ người ta đang rất vô tình đó ta đã xong đang chuyển hài ha chị bị lờ chuyện bi còn phải ta hả chuyện bi đây là chuyện bi mẹ vậy hả ờ vậy thôi thì đó thì lúc đó em chỉ cảm giác là nếu như mà ngày hôm nay mà em chết á thì cái nhẫn nó là cái duy nhất cái đứa bé mà em sinh ra nó biết về mẹ nó chấm hết nên là Chị Trời ơi, cảm giác khó em đã bước đi sinh một tâm thế như vậy hả? Dạ. Xin đề nghị những ai đang làm đạo diễn quyết định làm phim hãy ngưng ngay những cái phân cảnh giống như vậy nha Đưa nhẫn cho người chồng giữ, biết đâu mình chết đi, đứa con mình sẽ nhìn chiếc nhẫn nó nhớ về mẹ nó Trời ơi, nghe nó vô cùng lâm ly, bi đát, tai nát, cổ lòng Chị không hề thấy sự lâm ly nào trên gương mặt em luôn á Sao hay quá Không hề có một sự đồng cảm nào luôn Nhưng mà em thấy cái, cái gì nó nó quá dữ vậy ta, em thấy em đi, đi đẻ như đi, đi chơi vậy đó không có Thì gì Tại vì bà không bị là dị ứng chéo và không bị dị em ứng bị lòn thuốc tê em không có đáp ứng tê được lúc đó là bác sĩ bánh bụng ra rồi sao em sau đó đẻ xong là cái mới là cái chỗ ngày khủng khiếp lúc mà ừ. lúc mà đẩy từ trong cái phòng mổ ra là à. 48 giờ sau cho đến 5 ngày sau là cái ngày mà mình đau cấp á em ừ. không có thuốc giảm đau nó khủng khiếp lắm lần thứ nhất như vậy lần thứ hai là sẽ có kinh nghiệm hơn đúng không chị lần thứ hai với cái tâm thể khác Yeah. nó bước qua cái dạng khác của hôn nhân rồi cái lần đầu em đẻ chủ động nên là em không hề bị vỡ ối hay là cái gì đấy à. em không biết cách như thế nào gọi là dấu sinh á ừ, thì lần thứ hai, hai là dấu sinh. hôm sau mới là ngày em hẹn với cái ekip mà đỡ thì ngày hôm trước vỡ ối ừ. và em không hề biết đấy là vỡ ối Ừ. em vẫn thản nhiên ăn khoai lắc uống trà tắc này nọ các Còn kiểu nghe bạn có muốn nghe chuyện vỡ ối của bạn A không bạn A chưa bao giờ được chia sẻ hả? bạn A vỡ ối sao bạn A bạn A vỡ ối ở lần sinh thứ hai và bạn A vỡ ối ngay tại hội trường của đại học kinh tế luật trước 200 sinh viên wow. mà chị mới bắt đầu giờ dạy và sau khi mà bạn A bước vào nhà vệ sinh vỡ ối một cái đùng bà đi ra cô chào mấy đứa cô đi đẻ em sẽ chuẩn bị tinh thần để lần sau lỡ nha em bị vỡ ối hay ừ. vỡ ối trong trạng thái em sẽ không nằm lăn lăng rồi không nằm lăn rồi em la làng lên rồi okay. Okay. thì gọi cho bác sĩ bác sĩ mới nói tại sao sớm không đẻ muộn không đẻ tôi vừa mới lái xe về đến cổng nhà thì đẻ làm cho tôi lại phải qua lại bệnh viện yeah. rồi trong cái khoảng thời gian mà chị biết mình chờ chờ sinh mổ yeah, thì yeah. mình sẽ có gây tê rồi chuẩn bị yeah. người nọ các kiểu đúng không yeah. thì lại là một bản nhạc quen thuộc của lễ quyên vang lên bác là fan của lễ quyên À. Ủa nhưng mà trong trong phòng mổ vẫn có thể mở nhạc lễ quyên được ờ, Mở nhạc cho bác nghe để bác có tinh thần bác mổ đó Lần đầu em đã nghe nhạc lễ quyên trong phòng mổ rồi Em cảm thấy cái thời gian mổ nó dài gấp đôi bình thường Nó dài gấp đôi bình thường Ủa wow, wow. rồi còn chỉ đâu em ơi Chỉ con Vô trong phòng mổ mà mở cái bài đó Còn dẫn tấn công tập lý lắm luôn á Thì mà đang nghe nhưng mà nghe bài Cái nhạc ra giết như vậy nó không có giúp mình giảm đau Ngày lần thứ hai rồi em quyết định điêu thử 
em hỏi là bác ơi lần đầu con nói nhường bác nghe nhạc lễ quyên rồi lần hai này bác có thể nhường con nghe hồ ngọc hà được không cái gì bốc bốc lên cho đỡ đau yeah. đúng không thì bác bác sĩ gây tay tùy sống cho em mới nói là con nói nhỏ thôi nha con có thể điêu nhưng mà cái việc mà kết quả ca sinh của con hôm nay sao thì bác không chịu trách nhiệm nha okay. con nói lễ quyên ok rồi bác lễ quyên ok <cười> Trời ơi, thế cũng là đang được đẻ mà có chị Lê Quy đứng cái bên hát cho nghe Dạ, hát hoài luôn Mình về tới nhà đó thì cách mình uh, hành xử thôi Ôi, ý em đang nói là về cái chuyện mà kiên cử sâu sinh á Thí dụ đối với à. em, đối với em cảm thấy chị nó trời đấu cần đâu, đấu cần Đúng không? Còn riêng chị thì chị... Uh, lúc đó mình là chị kiên cử luôn vậy luôn mình không có khái niệm về kiên cử chỉ miễn là cho làm gì mà mình thích thì nó sẽ khiến là mình khỏe hơn thôi giống như là tắm gội ngay em là ngồi dậy rồi. một cái là em đã kêu người đến phòng gội đầu cho em rồi à. và chỉ cần em đứng lên được thôi là em mới đi vô toilet để em tắm rồi ngay ở trong bệnh viện luôn yeah. em không chịu mặc đồ kín này không biết tai không băng vỡ không ăn được cái mỏ mà dành cho bà đẻ này nó kiểu à. giống mức độ là mẹ đẻ của em còn kiểu như là bực bội với em nói là ừ, đúng rồi Ủa chị có kiên không? Chị thì chị kiên vì bên cạnh chị là một bà tên là bà ngoại và bà nội nữa Rồi rồi hướng nha mọi người ơi Mọi người có thể hướng mắt về đây Đây là một người kiên và sau khi kiên người ta như thế nào Đâu. Và đây, đây là một người không kiên Tôi muốn đến chính là Hai người không kiên thì tương tương tá và da dẻ và nét đẹp nó như thế nào mọi người ơi Tôi muốn đến chính rằng là thực ra là trước khi tôi đẻ tôi cũng đã như vậy Em biết rồi chị kiên không liên quan gì tới chuyện kiên Chị kiên đẹp đúng không? Kiên đẹp Thực ra là vậy nè Ý là chị là tại Tại sao mà chị vẫn phải kiên bởi vì á cái gọi là cái cuộc chiến với giữa các thế hệ khi mà ừ. chúng ta sinh xong nó không hề là cuộc chiến đơn giản thì khi về nhà đó đúng như chị nói đấy là cuộc chiến với chính người thân của mình dạ. luôn à. dành lại từng bữa à. ăn đúng như dành lại từng bữa ăn nghe đúng rồi đúng rồi em không muốn ăn mấy cái món như kiểu là chân giò hay là cái gì gì đó tốt cho con quá mặn để uống nước thì chị ăn gì chị mời ý hả không em vẫn muốn ăn cơm một cái là bình thường thanh đạm thôi rồi những cái món mà tốt cho bà bầu là những món đó là chồng em ăn hết và chồng em lên cân rất là đúng theo cái lịch trình lên cân trong thai kỳ của bà bầu thấy cưng ha ủa là chị không chị không kiên không tắm. kiên ăn nè chị không, không kiên, kiên ăn Ừ. đúng rồi không kia cái vụ mà tiếng ồn hay là ra ngoài nữa cái việc à, mà không kia ra ngoài luôn không gòn đồ em đi coi phim bình thường lúc em ngồi dậy được bao nhiêu tháng à, bao nhiêu ngày đi coi phim khoảng một đúng tuần mà. một, một tuần. tuần sau sinh em đã đi coi phim em đi coi đi phim đi coi rồi phim. cái giai đoạn mà mình sinh xong mình sẽ có cái áp lực là ngày ngày 24 tiếng đồng hồ mình ở phải ở cạnh nhà. cái đứa bé đó không rời mắt nó sẽ rất là stress nhưng mà ừ. nếu mà mình cho phép mình một đến hai ừ. tiếng đồng hồ ra ngoài và mỗi tuần như vậy nó cải thiện cái tâm lý rất là nhiều chị đồng ý với em điều đó nhưng mà em đã làm điều đó như thế nào em nhờ mẹ khi mà con em ngủ thì em nhờ mẹ ừ. coi giùm con một hai tiếng con đi ra ngoài coi phim uống một ly cà phê con lấy lại cuộc sống của con trong hai à. tiếng đồng hồ uống cà phê luôn hả chị ủa chứ có cho bé bú không chị uống cà phê luôn vậy em đã tham khảo trên một cái thông tin khoa học nào đó không hay là bởi em vì cảm giác với bác sĩ mình. con làm như thế này được không cái lượng này như thế này có ok không dạ. thì bác nói ok thì em tự tin em làm thôi tại tại là... sao chị phải hỏi cái này thanh biết không tại vì á chị đang rất là sợ khán giả của chúng ta cho rằng đó đâu có sao đâu vẫn xinh đẹp như cô hà tự ra cô hà cổ như vậy là không có nghĩa là tự nhiên cổ nghĩ ra như vậy mà tất cả chúng ta đều phải tôn trọng những cái kiến thức y khoa Đúng rồi, có à, Và dĩ nhiên là chị chị đồng ý với Hà một cái quan điểm là gì Là chúng ta nên có một khoảng thời gian cho chính mình Hàng loạt những cái vụ trầm cảm sâu sinh ở đó Bởi vì người mẹ đã không được giải phóng ra khỏi một cái vòng kim cô Mà họ rất là thụ động khi bị đặt vào trong cái việc chăm sóc đứa trẻ Hãy trả lại cuộc sống của chính mình để mình cảm nhận mình vẫn là mình Cuộc đời vẫn rất là tươi đẹp Một đến hai tiếng Nhưng mà đó, một là em phải có người có nghĩa là phải có mẹ hai đó là những cái điều em làm nó phải là những cái kiến thức mà mình đã được kiểm chứng bởi một người có chuyên môn ừ ở lúc chồng mình diện chị có đi coi phim không em có có trốn ý là thật ra ngay cả cái chuyện mà chị thỏa thuận với mẹ đẻ của chị cũng phải có có sách lược đàng hoàng đúng thay vì nói quá nhiều thì có thể chị đưa cho mẹ chị đọc một vài cuốn sách từ từ mưa dầm thấm lâu mẹ chị cũng sẽ tin tưởng sách hơn là những cái gì mà mình nói ra thứ hai nữa là khi em nói với mẹ em là bây giờ mẹ cho con một tháng đi nếu một tháng mà làm cho cách của con nó con hồi phục hoàn toàn thì nó sẽ tốt hơn việc là ba tháng trời con sống trong cái tình trạng như thế này con mệt mỏi như thế này con ốm như thế này con không thể lấy lại được sức khỏe của con nhưng mà bà chăm cháu em có hài lòng không à, sẽ có những cái xung đột nhất định thật ra có những lúc mà chăm cháu xong rồi xung đột đến mức độ giận nhau không nói chuyện một hai ngày luôn ừ. mà về cơ bản thì cả hai người đều muốn tốt cho cái đứa bé mà đúng không ừ. 
con chị có kén ăn hay là con chị khó chăm không trong cái quá trình mà tập cho con ăn ấy em không có từ một cái món nào hết em ừ. bắt nó ăn tất cả các món ừ. mẹ em thì không như vậy mẹ ừ. em thì vẫn là tư tưởng cũ bà nói là cái gì nó thích thì nó cho nó ăn còn gì nó không thích thì tại sao phải ép nó ừ. cái đó cũng là một cái từ bao nhiêu tuổi mà chị ép ăn tất cả các món khi mà bắt đầu ăn dặm là mình đã không có kiêng bất kỳ món gì rồi kể cả sầu riêng là cái thứ ừ. rất là khó ăn luôn thật ra cũng không hẳn là ép mà em chỉ cố thử nhiều lần thôi yeah. giống như là cái, cái cái suy nghĩ của em thì nó đơn giản lắm chỉ là ừ. nó nên ăn được tất cả mọi thứ và sau này lớn lên nó có thể chọn cái món mà nó thích ăn hơn những món còn lại ừ, nhưng mà yeah. nó không có quyền từ chối đồ ăn theo kiểu ừ. là nó chưa thử em là người có những cái nỗi sợ rất là khó hiểu giống như là <cười> hồi trước là em có chuẩn bị rất là kỹ giống như là em chuẩn bị đến mười mấy loại bình mười mấy loại núm và em đổ liên tục em không có cho con em xài một cái loại nào từ đầu đến cuối tại sao thì em nói rồi mà có những cái nỗi sợ khó hiểu em sợ cái hãng nó ngưng sản xuất sợ hãi nó ngưng sản xuất <cười> Rồi sao nữa rồi sao nữa cho nên em bắt nó đổi bình và đổi núm liên tục đến mức yeah. độ mà lúc đầu nó phản ứng với sao nó chán phản ứng luôn đôi bình nào hay núm nào nó cũng uống hết ồ ừ. nếu mà em biết điều này sớm hơn em đã tập cho con em mà con em nó bị ghiền cái núm mà núm truyền thống á yeah. rồi cái nó xài sao? cái núm của một tháng của cái cái như cái, cái lỗ nó nhỏ ừ. dành cho cái đứa một tháng mà bây giờ nó 6 tháng nó vẫn còn xài cái núm nó đổ qua núm 3 tháng 6 tháng bằng tháng nó cũng không chịu yeah. nó lại đúng một cái núm đó thôi nó không cho đổi ừ. khác đó cho nên bây giờ rất là khó khăn bây giờ nó nút với cái cái miệng nó bị đập vô trong cái thành bình đó chị ừ. nó đập 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 vô nó bị sưng cái mỏ lên vậy mà nó, nó vẫn chấp nhận mà vẫn chấp nhận đổ nó đúng thái thì không dạ. không có bị đó. thực thực ra thì cái nỗi sợ của hà thì nó hơi thái quá tại vì nếu như mà chúng ta cứ bị sa đà vào nhiều nỗi sợ vậy thì cái chất lượng cuộc sống của mình nó cũng bị ảnh hưởng nhưng mà cái cách em làm thì thì chị ủng hộ thì quan niệm của chị hiện đại giống như vậy thì chắc là chị sẽ không bao giờ bị trầm cảm sau sinh đúng không chị không hai lần mình đều bị trầm cảm sau sinh và rất là nặng luôn dạ yeah. bị yeah. nặng luôn hả bị nặng à. cái mặt có thể đồng cảm hơn chút xíu không dạ <cười> không đây thì em thấy mới đầu chị là giống như là chị rất là lạc quan trong mọi vấn đề thì em nghĩ là chắc chị sẽ không bị những cái em linh linh như, như vậy à. em cũng không bao giờ tin là em sẽ bị trầm cảm sau sinh hết cho tới khi em bị thì diễn ra hồi xưa lúc mà em đọc những cái sách báo nói về việc trầm cảm sau sinh rồi mẹ hại con mẹ tự sát này nọ em cảm thấy rất là nhảm nhí nghĩa là em cảm thấy là cái chuyện đó không tin được tại sao người ta có thể làm được như vậy nhưng mà cho tới khi mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới hiểu được nó đã diễn ra như thế nào hả em đã hai lần có ý định giết con em và tự sát cái hành động của nó diễn ra trong tích tắc thôi em ở nhà cao ấy nhà cao tầng ấy thì em chỉ cảm thấy là ôi bây giờ mình quá mệt mỏi rồi mình chỉ cần kéo cái cửa này ra xong mình ném con mình ra ngoài và mình nhảy theo thôi là mọi thứ sẽ kết thúc nó diễn ra trong tích tắc như vậy thôi ừ. em không biết em nghĩ cái gì và em làm gì nữa rồi lần thứ hai lần con em khóc quá giống như vậy hai ba giờ sáng có một mẹ một con mà con khóc quá khóc đến kiệt sức luôn mẹ cũng quá kiệt sức em chỉ đơn giản ngồi chân chân nhìn con em khóc vậy ngay lúc đấy trong đầu em không có suy nghĩ là cái gì lý trí cho nên em nghĩ là úp cái gối lên mặt nó thì nó sẽ không khóc nữa ừ. thì vì chính em đã hai lần rơi vào trong cái hoàn cảnh đó rồi và may mắn vượt qua nên em sau này em mới hiểu được là em tự phản tỉnh hay là có một người xuất hiện tại thời điểm đó để kéo em trở lại Cái khoảng thời gian mang bầu đối với em nó cũng khá là căng thẳng Thì em có sự chuẩn bị tâm lý nhất định cho mình rồi ừ. Giống như là mỗi ngày em đều tự nhủ là dù em không muốn đi chăng nữa Thì em cũng sẽ nghĩ đến ba điều tích cực nào đấy để cải thiện cái cảm xúc của mình mỗi ngày ừ. Từ từ nó cũng cải thiện cảm xúc ừ. Và khi em rơi vô cái trạng thái đấy thì tình còn những cái gì mà mình luyện tập hàng ngày á ừ. Nó, nó lại là thiếu thiếu mình ngay trong cái khoảnh khắc đó Đúng rồi. Sau hai cái lần đó thì gần như em tỉnh ngộ Nghĩa là một cái bà mẹ mà lúc nào cũng trong trạng thái bi thương rồi bị quá tải quá sức như vậy ấy, thì sẽ không có đủ cái sự lành mạnh về tâm lý hay là sức khỏe để chăm con ừ. em không phải là một người phụ nữ ở nhà ừ. thì cái giai đoạn mà mang bầu và sinh con giai đoạn giống như là cuộc sống của em nó chỉ diễn ra ở nhà thôi ừ. em phải nghỉ việc em cũng không có những cái mối quan hệ xã hội khác nữa gần như cuộc sống của em nó bị cô lập ở trong yeah. cái ngôi nhà đó ừ. rồi em cũng không thể chia sẻ với chồng em hay là với những người thân của em nữa thì cái đó cũng là một cái áp lực này nó rất là nặng và nó diễn ra ngày qua ngày Đó là lý do mà chúng ta đừng bao giờ quá chủ quan rằng là Ờ đã làm rất nhiều cách và tôi đã là một bà mẹ hiện đại Thì tôi không bị gì đâu Thực tế thì phải đợi sự việc nó diễn ra Thì chúng ta mới biết Nhưng mà hãy cứ luyện tập tất cả những gì tích cực mỗi ngày Và chuẩn bị tốt nhất có thể Như Ngọc Hà là một ví dụ Bạn đã chuẩn bị nhiều thứ chứ Nhưng có một cái chuyện đó là khi tôi sinh và tôi ở nhà Tôi không còn những mối qu
mình sẽ chuyển qua là uh, biểm sửa nhắn gửi thì không biết là ngày hôm nay chị muốn nhắn gửi đến ai trong gia đình mình hay là đến với một người nào quan trọng đối với chị em muốn nhắn gửi đến những người mẹ đang gặp khó khăn với cả cái quá trình bầu bí hay là sinh con của mình ừ. các bạn đừng mặc định trong đó các bạn cô độc hay là bạn phải trải qua chuyện đó một cách một mình ừ. tìm cho mình một cái người đồng hành bạn thân mẹ rồi là chồng hay là ai đó bất kỳ ai đó thậm chí các bạn coi con mình là cái người đồng hành chung với mình cũng được nữa yeah. ừ. em rất là dị ứng cái cụm từ mẹ đơn thân tại vì nghe nó buồn lắm rõ ràng là trong cái cái cuộc nuôi dưỡng đó luôn có mình và con mình mà thì tại sao mình không thể suy nghĩ tích cực là mình luôn có cái người bạn đồng hành đáng giá như vậy Dạ, yeah. wow. chính xác Thực ra thì với cái nhắn gửi của mẹ biểm sử Ngọc Hà ngày hôm nay á Thì nó cũng chính là điều mà mình vẫn luôn muốn nhắc các mẹ có con nhỏ Và những người ở xung quanh mẹ có con nhỏ đó là Bằng một cách nào đó chúng ta hãy thiết lập được một cái mối quan hệ Các mẹ phải luôn xác định rằng là mình cần một mối quan hệ Mình có một cái thùng rác À, vài cái thùng rác càng tốt để mỗi một chuyện mình sẽ nói được với một đối tượng và chỉ ít là cái việc chúng ta không giữ nó trong lòng á nó đã là một cái cách để chúng ta giải phóng những năng lượng tiêu cực và cái thứ hai đó là những người xung quanh những bà mẹ có con nhỏ chúng ta nên hiểu rằng là mình có vai trò với họ trong mối quan hệ với họ thì đây là những cái giai đoạn rất là nhạy cảm mà mình mình thực sự cần đối với những người mẹ đang chăm sóc nuôi dưỡng những đứa bé ở dưới 6 tuổi để chúng ta có thể đóng góp được cái vai trò của mình và không tạo ra được những cái gọi là những cái tình huống xấu khi mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là những cái tình trạng diễn ra sau sinh đó là trầm cảm nó đã quá nhiều trong cuộc sống ừ. thì còn chị Hà thì hôm nay chị không có muốn gửi đến chồng mình điều gì hay sao tụi mình có một cái bàn thỏa thuận sau hôn nhân dạ yeah. Ừ. và cái mọi thứ liên quan đến con thì tụi mình đã làm rất là rõ ở trong cái bàn thỏa thuận đó rồi và cả ừ. hai bên đều rất là tôn trọng những cái thỏa hiệp đó yeah. nghĩa là khi tụi em đặt bút ký đơn ly hôn thì cũng mà đặt bút ký vô cái thỏa thuận đó luôn yeah. thì là giống như cái giao ước từ bây giờ tới khi con trưởng thành nhá yeah. rất là cảm ơn một cuộc ly hôn văn minh à, thật sự tại vì đứa đứa trẻ nó hạnh phúc hay không sau khi chia tay một phần cũng là do ba mẹ ứng xử như thế nào thôi chẳng hạn giống như là ba mẹ chia tay rồi nhưng mà suốt ngày cũng cứ qua quýnh lộn chữ lộn âm sùm này nọ kia khiến cho em nhiều khi rất là bế tắc xí xí chị có cảm giác được không em cái cơ mặt em nó rất sai về tâm lý đó nè ủa không tại vì em cũng thấy quen rồi tại vì ba mẹ em ly dị lâu rồi mà vẫn cứ cái chuyện nó cứ kéo dài tới giờ em cảm thấy quen dần em cũng mong làm thí dụ như ba mẹ mình có thể nhìn thấy này và cư xử chừng mực hơn để cho em đây một người con gái con gái đầu tiên mà phải cứ suốt ngày tuần nào phải đi về giải quyết chuyện của ba mẹ nghe chị chia sẻ vậy thì em cảm thấy rất là tâm đắc cái ừ. khúc mà không phải là mẹ đơn thân bởi vì luôn có đứa con mình là người đồng hành cùng không phải là single mom cũng không phải là lonely mom yeah. mà là happy mom nhé yeah. mọi người dạ đó thì em ơi, chúc cho mẹ con chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha và ừ. chương trình uh, chát với mẹ miếng sữa ngày hôm nay đã kết thúc tại đây rồi chương trình được phát vào lúc uh, 15 giờ 20 uh, thứ bảy trên kênh htv7 và trong trường hợp chúng ta quá bận rộn thì chúng ta vẫn có thể xem lại chương trình ở kênh youtube MCV Media hoặc là cổng thông tin điện tử Plus TV.